السلام علیکم جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے اتفاق سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھیں آسیہ بی پی کا کیس اس وقت حل ہوا جب عمران خان بالکل نئے نئے آئے ہوئے تھے اور اسی دن مولانا سمیع الحق جو عمران خان کے قریب ترین بندے تھے ان کو شہید کر دیا گیا اسی دن ان کی ایک اسپیچ آنے ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے عمران خان کو منع بھی کیا تھا کہ آپ اس چیز کو جہاں سے بھی پریشر آئے اس چیز کے اندر انوالو نہ ہوں اور اپنی حکومت کو مسائل میں نہ گھیریں اب مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو چکے ہیں اس کے بعد دوسرا بندہ محمد بلال خان جس نے آسیہ بی بی کے کیس کو بہت زیادہ کوریج کی تھی سب سے پہلے میرے خیال میں یوٹیوب کے اوپر سب سے پہلے ویڈیو آئی بلال کی تھی بلال کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام تھا فرمائیں یہ دو ہستیاں دونوں نے آسیہ بی بی کے کیس کو زیادہ ہینڈل کیا تھا اور دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے یہ میں سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور شاید پری پلین بھی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب چونکہ آپ ہمارے فیورٹ ہیں تو آپ سے گلا کرنا ہمارا زیادہ حق بنتا ہے اور ہماری اخلاقی اور معاشرتی اور ملکی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ اگر آسیہ بی بی بے گناہ تھی تو قانون اور ہونا چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے اس کے اوپر الزامات لگائے تھے ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے تھی کیونکہ پورا محلہ ایس ایس پی اور اتنے لوگوں نے اس کے اوپر وہ انویسٹیگیشن کی تھی اور اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ تک اس کو سزائیں ہوئی تھیں اور پھر ایک دم سپریم کورٹ نے کہا کہ جو جو ہوا تھا سب جھوٹ ہوا تھا پھر ان سب لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے عوام کے اندر ایک ایسی شدت کو پیدا کیا جس سے بہت سی لوگوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو گیا انسان خاص طور پاکستانی قوم اور ہم مسلمان جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بہت ہی زیادہ شدت میں آ جاتے ہیں وہ جو ہمارا حق بنتا ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں شدت میں آنا چاہیے اب بلال اور مولانا سمیع الحق یہ دو ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے قاتلوں کا ابھی تک کوئی سراہ نہیں مل سکا اور مجھے شرم سے کہنا پڑ رہا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بلال کو کسی لڑکی کے ساتھ منسوخ کر کے اس طرح کی ویڈیو پوسٹ وائرل کر رہے ہیں کہ کس لڑکی کے ساتھ ان کا فیئر تھا اور اس کے بھائی نے اس کو ہنجر سے قتل کر دیا اللہ کے واسطے آپ جس بھی مسلک سے ہیں جس بھی چیز سے تعلق رکھتے ہیں جس سوچ سے آپ تعلق رکھتے ہیں بات کریں جب بھی ایسی بات کریں کہ جس سے آپ کا ملک آپ کا معاشرہ اور آپ کا مذہب کہیں بھی بدنام نہ ہو اگر مقصد یہی ہے کہ اپنا چورن بیچنا ہے پھر تو کوئی بات نہیں ہے پھر تو آپ ایک کام کریں کہ آپ وینا ملک اور اس طرح کی کنٹروورشل سن یونی اور اس طرح کے لوگوں کو اٹھا کے ان کے بارے میں بات کریں تو آپ بہت جلدی وائرل ہو جائیں گے لیکن بات یہ اگر آپ نے ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا ہے اور اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہے کہ آپ جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اکیلی آواز ہیں لیکن بہت سے فالوورز آپ کے ہیں بہت سے لوگ ہیں وہ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں اور شاید اس سے کچھ آئیڈیا بھی نکالتے ہوں گے تو لہٰذا جو بھی بات کریں اپنے ملک اپنے مذہب اور اپنے معاشرے کو ذہن میں رکھ کے وہ کام کریں کہ جس سے بعد میں آپ کو آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے بچوں کو کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو تو موجودہ گورنمنٹ سے یہ سوال بنتے ہیں ہمارے کہ خدا را ایسے مسائل کو فوراً حل کریں جس سے عوام کے ذہنوں میں شکو کو شبات پیدا نہ ہوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں تحریک سوری ٹی ایل پی مولانا حاتم رضوی کی جو تحریک تھی اس کے اندر شدت تھی تو اس کو سب لوگوں نے کوریج دی ہر بندے نے اس کو کوریج دی اور اس کے بارے میں باتیں کی اچھے کی ہیں بورنگ کی ان کا مقصد صحیح تھا غلط تھا میں اس پہ بات نہیں کرتا لیکن اس کے اندر شدت تھی توڑ پھوڑ تھی ہنگامے تھے تو پوری میڈیا اور پوری قوم کی نظروں میں تھیں گے مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے اور ان کا جو مدرسہ ہے پاکستان کے بہت بڑے مدرسوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور بہت بڑی پاور ان کی طلبہ کی لیکن انہوں نے سب کچھ امن کے ساتھ کیا انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی پاکستان کے اندر دیکھیں بے نظیر ایک سیاسی پارٹی کی رہنما تھیں اور مولانا سمیع الحق ایک اسلامی پارٹی کا سربراہ تھا بے نظیر کو قتل کیا جاتا ہے یا شہید کیا جاتا ہے تو اس کے لیے اسلام آباد پنڈی کی سڑکیں توڑی جاتی ہیں اور دڑا دڑ قتل عام کیے جاتے ہیں لوگوں کو مارا جاتا ہے لیکن مولانا سمیع الحق شہید ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست ہمارے ساتھ انصاف کرے گی تو یہاں پہ ایک چیز ڈیفائن ہو رہی ہے کہ جہاں پہ تشدد ہوگا جہاں پہ لوگ زور زبردستی کریں گے ریاست ان کی بات سنے گی اور جو لوگ خاموش ہو کے آرام سے ریاست کے اوپر اعتبار کر کے چپ ہو جائیں گے ریاست ان کو جواب نہیں دیتی تو ذمہ داران سے ریکویسٹ ہے ہماری طرف سے ہمارے پیج کی طرف سے کہ کچھ لوگ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں ابھی تک مولانا سمیع الحق کو انصاف نہیں مل سکا 
और अभी उसके बाद बिलाल जो है उनको शहीद कर दिया गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वो लोग हैं जो आसिफ बीबी को बचाना चाह रहे थे और इन लोगों ने मुस्बत रिपोर्टिंग करके या उस वक्त स्टैंड लेके उनके रास्ते में हायल होने की कोशिश की बहरहाल बिलाल एक उभरता हुआ नौजवान था भाई बच्चा था मेरे हिसाब से तो भी अल्लाह उसको करवर करवर जनत ने अला मकाम अता फरमाए और नए आने वाले यूट्यूबर स्पेशली प्रैंगस्टर हैं या कोई भी हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप एक इंसान नहीं हैं आप जब बैठे हुए हैं बहुत से लोगों के जज्बात आप उनको देख के बात हक की करें लेकिन इस अंदाज से करें कि दूसरे बंदे को आपकी बात समझने का मौका मिले वो आपके पास आए आपकी बात सुने और प्यार मोहब्बत उस चीज़ को आप समझा दें उसको और गाली बलोच और कुफर के फतवे लगाएंगे तो फिर शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा अगली वीडियो तक इजाज़त दें फी अमान ला